सुख शांति छेन छीनने से हासिल नहीं की जाती हमारी बेटी का दिल दुखाकर हमारे जावई साहब के अधिकार पर डाका डालकर तुम्हें सुख मिल भी जाए टिकेगा नहीं हमारी ये बात काठ बांध के रख लो ऐसे क्यों लग रहा है मुझे इतने बुरे ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसे शिव जी सुबह हो गई मुझे जल्दी जाकर अपने रोज के काम में लगना चाहिए अगर सासू भाई या बाबा साहब ने मुझे यहाँ इस हालत में देख लिया तो बेकार की चिंता करेंगे वो दोनों शिवजी, आप मेरे छोटे सुबेदार जी के साथ तो है ना कुछ नहीं होने देंगे उन्हें है ना मैं ही बिना कारण घबरा रही हूँ नाम सरकार कल रात छोटे सुबेदार जी की छावनी पर हमला हुआ था सरकार छावनी को जला दिया गया और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि छोटे सुबेदार जी का कहीं कोई पता नहीं लेकिन छावनी की जो हालत है उसे देखकर यही लगता है कि वो भाल जी से कहकर हमारा घोड़ा तैयार रखे उन्हें अभी छावनी की तरफ जाना है झूठी हो लेकिन मैंने खुद अपने कानों से सुना है किसी और से सुना होता तो मैं भी यकीन नहीं करती खंडेराव की छावनी पूरी तरीके से जल चुकी है हमारे हमारे चार सैनिकों ने अपनी जान गवा दी लेकिन खंडेराव की कोई खबर नहीं लाश इतनी बुरी तरह से जल गई है कि पहचान पाना मुश्किल है इसीलिए सबको लग रहा है कि खंडेर हो भी लापता है ना ज, ल, लाश कैसे कह दिया आपने अभी तो कोई खबर नहीं मिली है ना तो फिर गौतम रानी साहब बेहोश हो गई है जल्दी चलिए परमेश्वरा 
राज वैद्य को खबर भिजवाई है कहना तुरंत बुलवाया है हम अक्का साहब के पास जा रहे हैं छोटी रानी साहब क्या हुआ काकी बहुत बुरी खबर है कैसे हो सकता है उन्होंने वचन दिया है मुझे कि वो आज आएंगे सात साल बाद हम मिलने वाले हैं अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं वो नहीं उन्हें आना होगा उन्हें आना ही होगा रात भर मैंने शिव शंभू से प्रार्थना की है मेरी प्रार्थना को वो अनसुनी नहीं कर सकते ये ये सब झूठ है ये बिल्कुल भी सच नहीं है छोटे सुबेदार जी को कुछ हुआ है और मुझे नहीं पता ये ये तो मुमकिन ही नहीं है मेरी सासे चल रही है धड़कन नहीं रुकी इसका मतलब छोटे सुबेदार जी सही सलामत है मेरी जीवन का और मेरी धड़कन का हिस्सा है वो मुझसे ऐसे अलग नहीं हो सकते अगर उन्हें कुछ हुआ होता तो मैं कैसे जिंदा रहती मैं ढूंढ कर लाऊंगी उन्हें मैं जाऊंगी उनके पास जुबेदार जी आपको पता है सब लोग कह रहे हैं कि आप हिलिया रोना बंद करो तुम जानती हो ना हम तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते तो फिर कह दीजिए ना कि अभी हम सबने जो सुना है वो झूठ है गलत है आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए और कभी जा भी नहीं सकते अहिल्या इसमें कहने वाली क्या बात है सीधा साधा तो गणित है हम तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम्हारे बड़े वाले छोटे सुबेदार जी तुम्हारे पास नहीं आ जाते
छोटी रानी साहेब बड़े सरकार आपको बुला रहे हैं अक्का साहेब उठता का सरकार कहा है मुझे उनसे मिलना है कसर? नहीं, वही मुझे अपने बेटे के पास ले जा सकते हैं। तुम सब झूठ बोल रही हो मुझे अपने बेटे से मिलना है अभी। नहीं, नहीं। आपके साथ चल रही हूँ मुझे घर डेरा को देखना है आप वहाँ नहीं जा सकते रानी साहेब मैं अभी तुरंत निकलना होगा मैं भी चल रही हूँ तुरंत संभालिए नहीं नहीं तू नहीं ना मैं ऐसे यहाँ नहीं रुक सकती मुझे भी अपने बेटे को देखना है सरकार अभी अभी हमें यह बुरी खबर मिली है और ये सब हुआ कैसे है रंगराव जी आए थे ना कल उन्होंने कुछ तो जानकारी दी होगी दुश्मन क्या सोच रहा है वो क्या करने वाला है आप तो हमें कुछ नहीं बताएंगे सरकार हम सब मिलकर युवराज की सुरक्षा का इंतजाम करते हैं क्या सर अभी आपको हम पर भरोसा नहीं था साहब समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं है खंडरा के छावनी पर हमला हुआ है और हमारा बेटा लापता है समझ आप हमें फौरन वहां जाकर उसे तलाशना होगा सरकार सैनिकों की टुकड़ी तैयार है और घोड़े भी सरकार हम भी चल रहे हैं आपके साथ जी मैं भी चलूंगा अपने साले साहब को सही सलामत घर ले आए बिना चैन से नहीं बैठ सकूंगा मैं की जिम्मेदारी तुम पर ही लिया और रानी गौतम शिव शंभु को भरोसा है ना हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा हम कुछ नहीं लेंगे समझ रहे हैं आप विश्वास है हम पर संभालिए रानी साहब को मेरी बात सुनिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बाबा साहब ने कहा ना आपसे छोटे सुबेदार जी को कुछ नहीं होगा हाँ कुछ झूठ क्यों कहेंगे आपसे और मेरा मन भी यही कहता है छोटे सुबेदार जी पूरी तरह सुरक्षित है और वो जल्दी से आपकी आंखों के सामने आएंगे हाँ कुछ नहीं होगा हम्म, 
नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए सासू भाई थोड़ा तो पीना होगा आपको चेहरा देखिए आपका छोटे सुबेदार जी ने आकर आपको इस हाल में देख लिया ना तो मुझे डांट पड़ जाएगी कि मेरी आई साहेब का ख्याल नहीं रख पाई तुम कैसी बीमार लग रही है मेरी आई साहेब चलिए थोड़ा सा पी लीजिए सासू भाई थोड़ा सा बस पहले पर तो उस बात का कोई असर ही नहीं है वो मानने कोई तैयार नहीं कि खंडे राहु शायद अब इस दुनिया में रकमा भाई पर की पुष्टि नहीं हो जाती हमें भरोसा नहीं करना चाहिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कभी कभी बहुत छेड़ आती थी मुझे खंडे राव से बहुत जलन होती थी तो उसे सब मिल जाता है और मुझे हर चीज के लिए रोना पड़ता है बहुत बार झगड़े हुए हमारे बहुत बुरा बोला कहा है मैंने उसे आई लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहिए कि मेरा भाई इस तरह पता नहीं मेरे बेटे को किसकी हाय लग गई मेरे बेटे को <laughs> अपने पति का भला सोचना गलत नहीं है लेकिन उसकी भाग्य रेखा को बढ़ाने के लिए किसी और की भाग्य रेखा को छोटा करना गलत है ने नहीं चाहता है ऐसा हो जाए सीता अगर ये खबर सच है तो बहुत बुरा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था शोर शस्त्रशाला पर हमला हुआ है रानी साहिब क्या आप सब यही रुकिए सासू भाई का ध्यान रखना पर तुम कहां जा रही हो बाबा साहेब ने वाड़ी की जिम्मेदारी मुझे दी है आप फिक्र मत कीजिए मैं जाकर देखती हूँ अहिल्या चलिए अहिल्या संभालो क्या रहा है पहले खंडे राव की छावनी पर हमला हुआ और अब हम वाड़े पर इन दोनों हमलों के पीछे निजाम की सेना का ही हाथ है यही सोचा होगा उन्होंने इस वक्त वाड़े के सारे पुरुष खंडे राव को ढूंढने गए होंगे हम औरतों को डराना चाहते हैं ये लोग बात तो सही है घर का कोई पुरुष भी नहीं हमारे साथ जो हमारी रक्षा कर सके क्या अहल्या हम सबकी जान बचा पाएगी
तुम जो कोई भी हो अब मुझसे मुकाबला करो For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos